Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Claro que sí, hoy estoy de cabello larguísimo como de sirena. Irresistible Me me hizo el favor de regalarme estas extensiones de cabello que claro, les voy a dejar aquí abajo el color que yo escogí y tengo que decirles una cosa, yo les di un baño de color porque cuando las pedí yo era güerita. Y bueno, como ustedes lo pidieron que me lo volviera a cambiar a mis tonos originales, volví al pelo rojo y bueno, se le dio un bañito de color. La página de Irresistible Me te muestra varios colores para que puedas escoger el color casi idéntico a tu cabellera. El tipo de cabello que escogí yo se llama Royal Hair. Es un look un poquito más abundante, es súper suave y se ve muy natural. Como les expliqué, son 16 pulgadas de largo. Y eso sí, hay una extensión que es la grande, que simplemente si solo utilizas esa extensión, te puedes hacer perfectamente un peinado y te da el largo total. Es muy importante que sepan que es 100% Remy cabello humano y que esto lo pueden también tener bajo una aplicación que pueden bajar, que está solamente hecha hasta el día de hoy para Apple, para Mac. A continuación les voy a dar los 5 tips esenciales para el cuidado de sus extensiones, el proceso que hay que hacer cuando les llegan y cómo aplicarlas, cómo ponérselas y obviamente ya saben que mi súper amigo y estilista Tony Yanni es quien me está apoyando en este video porque hace muchísimos años que yo no utilizaba extensiones y me está otra vez recordando cómo hacerlo correctamente. Las extensiones que pedí de Irresistible Me vienen en esta cajita negra, vienen de la paquetería y bueno así es como se ven, la verdad la caja es linda y vienen en un empaque de plástico donde están por un lado las partes laterales y chicas y en medio vienen esta bolsa que se cierra como tipo Ziploc vienen las extensiones grandes como ven es un color un poquito dorado es como un güero dorado porque así lo tenía yo pintado antes pero yo la voy a llevar al salón y me la van a teñir al color que tengo ahorita el primer consejo que nos va a dar aquí Tony es cómo lavar las extensiones a ver Tony las extensiones son muy difíciles de lavar porque si no las lavan bien, se enredan. Siempre es bueno lavarlas de arriba hacia abajo. Nunca hacer nudos, nunca enrollarlas ni nada porque se pueden Como haciendo enredar. tiras Exacto. así, ¿no? Ok. Ese va a ser el... ¿Y algún shampoo en especial o cualquiera? Pueden utilizar cualquier shampoo. Igual la vamos a, a lavar como de arriba hacia abajo sin hacer, el, sin, sin, sin estrujar el, el, el cabello. ¿Acondicionador o no? Acondicionador o una mascarilla, okay. igual. Como si fuera el cabello. Exacto. Ok, ya les terminamos de lavar. El La manera consejo. correcta de secar una extensión o quitar el exceso de agua de una extensión es, vamos a, a presionar, agarramos una toalla, presionamos de abajo hacia arriba, Ajá. y lo único que hacemos, si en dado caso son chinas las extensiones, que es este el caso, Ajá. que son como mi cabello, que mi cabello no es lacio, es como un Para blanco. marcar el chino. Ajá, y así quedaría un chino bonito. Exacto. Y la deja secar y al aire, ¿no? La así. dejamos secar al aire y ahorita para laciarlas les vamos a enseñar cómo secar una, una extensión con secador. La manera correcta de secar una extensión es de arriba hacia abajo, si no tienen alguien que les ayude, Agarran la extensión por aquí y empiezan a secarla. Ajá. Y luego más arriba. Y luego subes? más arriba. Ah, okay. Tercer consejo. Puesta de la extensión. Vamos a poner la primera extensión dos dedos Ajá. afuera del crecimiento. O sea, de aquí dos de aquí, arriba. Dos arriba. Okay. ¿Sí? Y ahí empezamos. Ahorita les voy a explicar. Y así posteriormente van a ir dos, dos dedos de cada extensión. Esta extensión eh, se supone que también, si no tienes el cabello tan chiquito como yo, dicen que con esta sola ya te rellena muchísimo. Hay muchísimo. gente que nada más se pone esa para dar el largo y hacerse una cola de caballo, ¿no? Si Pero por ejemplo, como tú tienes mucho cabello y tienes cortito, 
necesito necesitas rellenar. rellenar y necesitamos que se vea como más uniforme el okay. cabello. Okay. Vamos a explicar cómo poner una, la extensión. Primero lo que vamos a hacer es, ustedes chicas no, obviamente no van a poner la extensión, van a medir. ¿Qué es? ¿De la oreja? De la oreja hacia atrás, o sea, no tiene que molestarles como para que... nada el crecimiento. Como el principio de la oreja, Ajá. ¿no? Más o menos. Ahí, okay. agarramos una mechita, le podemos cardar. Para que se atore. Para que se atore el broche o en dado caso una liguita, hacemos una colita y igual ahí insertamos el broche. A mí me gusta más cardar porque genera un poquito más de volumen y se pierde la extensión. Ok, pongo el primer Pon, broche. Ponemos el primer broche, podemos, medimos, agarramos igual la mechita. Que igual si lo hago yo me agarro una mecha, le cargo uh -huh. y ya lo y puedes poner en el broche. Okay. Es súper fácil y práctico sí. de poner esas extensiones. No necesitan ir a un salón de belleza a, a, a que se las pongan o así. Ya si en dado caso es un pues evento de, un evento muy importante y quieren verse muy peinadas, ahí sí pueden venir a Farbel y aquí se las, se las ponemos, o les, haces les cortamos, se las peinamos y salen más bonitas de lo que están Así. y listo están chicas bajamos esta es la más grande bajamos el cabello obviamente ahorita lo vamos a planchar vamos a unir y si se fijan se pierde en automático el cabello no está larguísimo ok los laterales vamos a medir lo que es a la altura de la ceja Empezamos a partir y dos dedos afuera del oído. Okay. ¿Sí? Ya medimos, aquí ya cardamos y ponemos la, el brochecito. Que está súper fácil de poner. Uh -huh. Ah, ok, ya no se me ve. Y ya no raro. se ve. Ajá. Como vacío. Exacto. Ah, y ya se ve más parejo. Y se tienen que cortar también. Se tienen ah, que cortar. Sería el siguiente paso. Uh -huh. okay. Sería el siguiente paso. Ok. En el tercer consejo es prácticamente que tu estilista, o bueno, si ves aquí en Guadalajara, aquí también te lo pueden hacer en Farbel, que te las corten las extensiones tanto a la altura que la deseas y también que le den como la de grafilada o el modelo que va a seguir ya la caída de tu cabello para que se funda la extensión con tu cabello y no se vea simplemente como algo sobrepuesto y se vea mucho más natural. Quinto paso, el peinado y el estilizado vamos a, a poner un protector térmico para, como vamos a hacer ondas, necesitamos proteger el cabello para no quemarlo. Yo utilizo una plancha, vamos a hacer unas ondas Messi. ¿Cómo las explicas? Que si no las traes puestas las puedes hacer aparte, ¿no? Sí, las puedes, o sea, puedes que alguien te ayude. O ponerlas como enganchadas, enganchadas en, un cajón, en un cajón y, y haces las ondas. Y haces las ondas. Pero siempre protector, ¿no? Siempre utilizar el protector térmico porque si no, el, como el calor de la plancha es directo, si sí llegamos a quemar el cabello. Como si fuera el cabello normal, trocitos. Normal, trocitos, vamos dividiendo, hacemos uno encontrados, bueno, en mi caso yo hago uno para uno hacia adentro y uno hacia afuera Ajá. y con eso que mi idea es, si dejo el chino ya hecho en la extensión y me quiero hacer una colita de caballo rápida y ya tengo enchinada la extensión, nada más me agarro me la pongo y me hago la colita de caballo y ya estoy y peinada ya ¿no? eso. Ajá. o sea también es como un peinado fácil, fácil y práctico, y práctico para... si no tienes tiempo de arreglarte el cabello o si no tienes como la paciencia de hacer los chinos, pues. Bueno chicas, les recuerdo que el código de descuento se los voy a dejar aquí abajo para que lo utilicen si les interesa y pidan sus extensiones. Y les agradezco muchísimo si se suscriben a mi canal, 
Ya saben que las espero también por las Insta Stories, Instagram también se los voy a dejar aquí y espero verlas en mi próximo video muy muy pronto. Muchas gracias por verme. Chao, chao.